Okay. Good day, students. This is our fourth lesson in statistics. So that that is one way analysis of variance or ANOVA. The lesson target natin this in this lesson is identify statistical problem that can be solved using one way analysis of variance or ANOVA. Identify the F critical values. Compute the F value and one way analysis one way analysis of variance or ANOVA and make decision and interpretation by comparing F value and F critical value. So, ano nga ba yung one way ANOVA na yan? So, by definition, the one way analysis of variance or ANOVA is used to determine whether there are any statistical significant differences between the means of three or more independent groups. So, test of difference din si one-way ANOVA, nung pinagkaiba niya dun sa uh, previous lessons natin ng test of significant difference. So, previous lessons natin ng about significant difference is T-test. Kung mapapansin nyo, by definition, si T-test ay pwede lang natin gamitin kapag ang data natin is two groups. Meron lang tayong dalawang groups na compare natin. So, what if more than two groups na yung data natin? So, kapag ka more than two groups na ang data natin, hindi na natin pwedeng gamitin si T-test. Doon na ngayon papasok yung paggamit natin sa one-way ANOVA. Si one-way ANOVA, pwede natin siyang gamitin using uh, pagka, uh, comparing si, uh, or determining the significant differences between the means of three or more independent groups. So, hanggang tatlo or higit pa. So, ano nga formula niya? Formula niya is F value is equal to MSBG over MSWG. So, so far sa lahat ng discussion natin, sa first three lessons natin, ito ay napaka-exing formula for F value. So, wherein, where MSBG is the mean squares between the groups and MSWG is the mean squares within the group. So, so meron tayong mean squares na kukunin sa per group. So, meron tayong makukuha between the group sa within the group. So, may siman yung formula ni F value. Yung ways na pag-compute sa kanya ay composed of 7 steps. So, meron siyang 7 steps sa pag-compute bago tayo mag-proceed ito yung pang last step, pang 7 step natin. Yung F value. So, sundan lang natin yung video, proceed tayo dun sa giving example. So, punta muna tayo, decision rule. Decision rule, if the computed F value is less than F critical value at DF and level of significance, accept HO. And computed F value is greater than F critical value at DF and level of significance, reject HO. So, same lang rin sa ginagawa natin. Kapag mas mababa yung na-compute natin dun sa critical value, accept HO. Since accept HO, ang interpretation natin is without significant difference. Kapag ka naman, greater than yung na-compute natin value dun sa critical value, reject HO, maging interpretation natin, with significant difference. So, F critical value. Hindi na natin pwedeng gamitin yung T, va uh, T critical value kasi parang lang yung sa T-test. Pwede rin siyang gamitin sa person for analysis. Pero, pagka sa one-way ano ba, hindi natin pwedeng gamitin siya ang gagamitin natin F critical value. We're in it yung F critical value. Ayan. Ayan yung values ng F critical value. Uh, actually, sa ibang book, may makikita kayong different F critical values dito. Ang pansin ninyo yung distribution F, 0.05 level of significance. O, kasi meron 0.01, di ba meron tayong iba't ibang level of significance. So, magpipix tayo dito sa discussion natin as 0.5 level of significance. So, yun. Meron tayong DF. Kasi, kung makapansin nyo dito, wala tayong formula for DF. Kasi, dalawa ang DF natin. Which is, dun sa 7 steps na computation process natin, kukumpitin natin yung DF doon. Dalawa ang DF natin. DFB, yan yung between the group. Tapos, DFW is D. DF within the group. Ayan yun, ha. Kasi, kung meron tayong mean squares between the group, at meron tayong mean squares Within, uh, between the group, meron din tayong ganun. Meron din tayong DF para doon sa dalawang yun. So, ito yung source na kinuha ko. Ayan, para 
kung sakaling mang hindi niyo makita, ayan yun, yung source na kinuha ko. So, proceed tayo sa example. There any significant difference in the administrator's performance of the academic administrators when group when they group according to socioeconomic status? Use alpha 0. Um, 0, 0, uh, 0 0.05. Disregard natin tong 0. Medyo na pasobra ako ng type. So, punta tayo dun sa data. So, kung makikita nyo, socioeconomic status, low average and high. Low average and high yung uh, natin. Yung uh, socioeconomic status, ibig sabihin tatlong grupo na. Since tatlong grupo na siya, hindi natin siya pwedeng gamitin si TITES. Hindi natin pwedeng gamitin si TITES. Gamitin natin yung ANOVA. So, paano kumpitin si ANOVA? Proceed muna tayo. Kompletuhin yung table. So, kung makikita nyo dito, x sub 1 squared. So, ibig sabihin, lahat ng value dito sa x sub 1, squared lang natin. x sub 2 squared, ganun din. Lahat ng value sa x sub 2, squared natin. x sub 3 squared, lahat ng value sa x sub 3, squared natin. So, ibig sabihin, naka-arrange lang siya per group. So, proceed na tayo. So, x, uh, x sub 1 squared, so i-squared natin dyan. That is 1 squared, that is 1. 2 squared, 4. 2 squared, that is 4. 2 squared is 4. 3 squared is 4. Ay, 9. Okay. So, try to post the video, then copyin nyo muna yung table, then tingnan ninyo kung pakikompleto na muna ito. Uh, so, tapos, resume natin yung video, then tingnan ninyo kung parehas yung paggawa ko dun sa solution niyo. So, let us proceed. X sub 2 squared. 2 squared, that is 4. 3 squared, that is 9. 4 squared, that is 16. 5 squared, that is 25. 6 squared, that is 36. Next, 4 squared, 16. 4 squared, that is 16. 4 squared, that is 16. 5 squared, that is 25. And then last is 7 squared, that is 49. Uh, ni squared lang naman natin, minumultiply lang natin ito. So, sa, um, I suppose parehas yung computation natin sa computation ko sa computation nyo. So, total, total lang naman, i-add up nyo lang yan. So, add natin itong table na ito, 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 3, that is 10, 2 plus 3 plus 5 plus, plus 4 plus 5 plus 6, that is 20, 4 plus 4 plus 4 plus 5 plus 7, that is 24, dito habot dito. 1 plus 4 plus 4 plus 4 plus 9 that is 22 4 plus 9 plus 16 plus 25 plus 36 that is 90 16 plus 16 plus 16 plus 25 plus 49 that is 122 uh, so meron tayong additional do sa table na grand total ano ba yung grand total? i-add nyo lang naman to kung nakikita nyo dalawa lang naman yan I-add nyo lahat ng datas ninyo dito sa itong x sub 1, x sub 2, saka x sub 3. Add up nyo yan. O kaya simply itong tatlong to. Yung total nila, add up nyo yun. Yung grand total. Tapos ganun din dito. Add up nyo itong tatlo. Yun din yung magiging grand total dito sa part na to. So total na ito, that is 54. Total sa kabila, that is 234. So Nagaya nga ng first, uh, yung mula doon sa first meeting natin kapag uh, once na na-complete natin yung table, hindi naman lahat yun nandoon kukunin natin. So, selected lang. Yung mga selected, yung mga nakabold dyan na values, yun lahat ng kukunin natin na values na which is kailangan natin sa computation. So, 10, 20, saka 24, since sum up siya na itong mga to, at ito ay x sub 1, so therefore itong 10 is the summation of x sub 1, yung 20, summation of x sub 2. 24 is the summation of x sub 3. Ayan yun. Since this is the grand total, gawin natin siya as gt. Summation of gt is that is 54. Ito ay summation of x sub i squared. Uh, ito kasi meron tayong x sub 1, x sub 2, x sub 3. Huwag na natin gamitin yung gt squared. Since x sub uh, 1, 2, 3 naman siya x sub i squared that is ang total niya is 
234. Ito yun, yung nakuha natin dyan. And then, kailangan din natin ng N. N is the sample size. Per group, ilan ba yung bilang ng data dun sa first group? Ilan ba yung data dun sa second group? Ilan ba yung data dun sa third group? Take note ha, dito sa ANOVA, does, uh, does necessary na dapat pare-parehas yung bilang per group. Meron chances na mas marami sa first group kaysa sa second group or sa third group mas marami kaysa sa first group. O ibig sabihin may chances na magkakaiba sila ng bilang. Sa ngayon dito lang sa uh, given example ko since lilima lang naman yung columns natin, edi pinuno ko na uh, para makompleto yung data. Pero doesn't mean na uh, kailangan lagi ganyan. Meron chances na magkakaiba sila ng bilang. Okay lang 'yon. Still, makukompute pa rin natin yung um, yung F value natin. So, since kailangan natin ng mga N, since ito ay first group, that will serve as our N sub 1. Ilan ba yung N sub 1 natin? That is 5. Yung first group natin. 1, 2, 3, 4, 5. Lima yung group. Second group natin, also at 5. N sub 2 yun. N sub 3 natin, third group, that is 5. Ayan na, nakahiwala yan, N sub 1, N sub 2, F sub 3. Kasi meron chances na magkakaiba sila ng bilang. Next, kailangan din natin ng N total. Ibig sabihin, kung ilan talaga lahat ng datas ninyo. O, ilan ba talaga? Kung merong 5 dito, plus 5 dito, plus 5 dito, ang total natin is 15. Ayan ha. Last na kailangan nating data is the K. Ano ba yung K? Number of groups. Ilan ba yung grupo na meron tayo? Meron tayong low, average, saka high. So, meron tayong ilang grupo? 1, 2, 3, that will serve our K. So, yan yung mga kailangan natin data. Nakukunin natin dito sa table na to. Una, yung mga total. Yung mga data. Yung grand total, tapos yung grand total squared. Tapos yung mga bilang sa bawat isa. Yung total ng bilang, saka kung ilan yung number of groups. Yeah. So, lagi lang natin siya dyan. Kasi yan ang kakailangan natin. During computation, puproceed na tayo dun sa first step. Meron tayong seven steps. So, first step natin, determine the correction factor using the formula CF is equal to grand total squared over total number of observation. That is the summation of GT squared over N total. So, kunin natin si GT, which is 54 squared over n total natin which is 15. So, itong dalawa yung kailangan natin doon sa first step. Substitute natin doon sa original equation that is CF is equal to 54 squared over 15 and that is ilan? 54 squared over 15 that is 2916 over 15 that is 194.4 so, magkakaroon man tayo ng decimal hanggang 4 decimal tayo. Sakto yan, magiging 0.4. O kung 0, 0 na naman kasunod, kaysa naman lagyan pa natin yun, okay na yan, ganyan. Na yan. Next, since meron ka ng correction factor, di, okay ka na dun sa step 1. Proceed ka dun sa step 2. Step 2 daw, determine the total sum squares. Total sum square is SS total is equal to summation of X sub Y squared minus the correction factor, which is yung kinumpit natin dun sa first step. X sub i squared natin, meron na tayo na ito, di ba? That is 234, minus yung nakumpit natin dun sa correction factor, which is 194.4, so that is 234 minus 194.4, 234 minus 194.4, that is, as total natin is 39.6. Ayan ha. First step natin, correction factor, second step, SS total. So, CF natin, 194.4, the uh, SS total natin, 39.6. Um, much better, post natin si video, copy nyo yung mga data na kailangan natin. I-add up nyo itong CF natin, saka SS total, kasi baka magamit pa natin dun sa mga susunod na step. Step 2 pa lang tayo. Proceed tayo dun sa step 3. Ako oh, makikita nyo ha, dinagdag, ang, dinagdag ko to sa data natin kasi mahirap yung magpabalik-balik tayo ng slides. So, 
Yung CF na na-compute natin, 194.4, saka SS total natin, 39.6. Lagay lang natin dyan sa mga list of datas natin. Para di tayo mahirapan. Proceed tayo sa third step, compute the sum of squares between the group. Sum of squares between the group, yung SSBG. That is T sub I squared over N sub I minus correction factor. Wherein, wala naman tayo sa data na T sub I. Ano ba yung T sub I na yan? T sub I is re repair to the total. And N sub I is the repairing to the number of corresponding data per total. Ibig sabihin, bawat total, itong mga to, i-squared nyo over kung ilan yung number na ka-correspond sa kanila. So, ang correspond para dito sa X, uh, summation of X sub 1, ilan ba yung datas natin dyan sa X sub 1? Yung nasa N sub 1, siyempre, which is 5. Yung para sa X sub 2, summation of X sub 2, yung N sub 2. Yung para sa X sub 3, yung N sub 3, siyempre. Ayun yun, ha? So, i-squared natin bawat isa. Since summation yan, i-add up nyo yun. Then, yung makukuha yung value doon, isusubtract natin doon sa CF. Oh, so, para mas maintindihan, tingnan natin, subsigit natin. Ayan yung tinutukoy ko. 10, summation natin, 10, squared daw kasi, squared, over, n sub i, ilan ba yung bilang nito? That is 5. Take note ha, kung ano yung x sub 1 mo, yung n, kung ano yung x sub 1 mo, ang, ang bilang niya, yung n sub 1. Kung x sub 2 siya, di yung bilang niya, yung nasa n sub 2. Kasi nga, di ba, hindi laging pare-pares yung bilang per group. May chances na magkakaiba yung bilang nila. So, magkakaiba rin yung mga denominator nyo dito. Depende dun sa ends ninyo. Ayan ha. Depende dun sa mga bilang. Minus the correction factor, which is 194.4. Ayan yun. So, ilan to? Kung pitinan natin, kaya nyo naman siguro idiretso na to sa calculator. Kung gusto nyo isa-isahin yan, okay lang naman. So, ako may sagot na ako. Ang sagot natin dyan, and that is 215.2 minus 194.4 is equal to 20.80 kung hindi kayo convinced try ninyo yung compute in tingnan na ninyo kung parehas ang sagot ko sagot ko ngayon yun fourth rule compute the sum of squares within the group kung meron tayong sum of squares between the group di compute din natin sum of squares within the group which is SS total minus SSBG O, ano ba SS total natin? 39.6, ayun. O, diba? Dapat useful. Nilalagay natin yung mga datas natin. Para sulat ninyo kasi mayroon bumalik-balik tayo sa ng slides. So, SS total natin, 39.6 minus DSSBG, which is 20.80. Subtract natin yan. Balis natin. SSWG natin, 18.80. Ayan ha. SSBG natin, 20.80. SSWG natin, 18.80. O, dagdag ninyo doon sa mga datas. Ayan, mga datas natin yan. Ayan, nagagagay doon sa datas natin ha. Kasi, hirap yung pabalik-balik tayo. Next, for rule na yun, no? So, proceed na tayo doon sa PIP rule. Tatlo na lang. Ayan, PIP rule. Or PIP step. Anong PIP step natin? Compute the degrees of freedom. O, kagaya yung sinabi ko kanina, meron tayong DF na kukupitin natin. Each, wherein, for between the group, DFBG, that is K minus 1. Where K is the number of groups. Ayan yun. K stands for number of groups, minus 1. Within the groups, that is N total, minus the K. O, ayan ha. Subtraction lang naman yan. Napakadali dyan. K natin, 3. 3 minus 1. O, baka i-calcule nyo pa yan. That is 2. DFBG natin is 2. DFWG natin, 15 minus 3. That is... 12, ma, DFWG natin, or DF within the group. At natin yung datas na yan. Kailangan natin yung mga yan. So, yan, dumadami na yung mga datas natin. Six steps. Uh, pang six steps natin is compute the mean squares by using the equation. Ito. Para sa MSBG, siyempre, kailangan na natin yan. Kasi, di ba, sabi sa inyo, seven step is the F value which is F value is stands for MSBG over MSWG. Di ko pwede natin parehas yung dalawang yan para dun sa 6th. MSBG, that is SSBG. 
Ano ba SSBG natin? 20.80 over DFBG which is 2. MSWG natin, 18.80 over 12. Isama muna natin dito. Ayan, 20.80 that is 10.40. Next, MSWG that is 18.80 divided by 12 that is 1.57. Ayan, mga balis natin. Proceed tayo dun sa next step. Ah, that is, step, last step natin. Ayan, last step na, uh, natin. Which is, compute the F value by using the equation. Oh, using the equation F value, yung formula natin pinakita ko kanina, na formula na F critical values. So, yan yun. Final answer natin, ang magiging ano natin, substitution, F value, that is equal to 10.40 over 1.57, that is 6.62. Ayan, nakabold na siya. O, take note ha, hindi na natin kailangan lahat ng non-datas na to kasi meron na tayong F value. Ang kailangan na lang natin, itong F value, 6.62, saka itong dalawang DF, DFBG, saka DFWG. Yan 2, saka yan 12. So, yan tatlo na lang, dalis na natin yung iba. So, yung tatlo na lang kailangan natin. The FWG natin, 2. The FWG natin, 12. F value natin, 6.62. Oh, di kung meron ka na kayo niyan, di proceed kayo sa table. Ano yung itsura ng table? Yun ito yung itsura ng table. F value, degree of freedom natin, since dalawa yan, between the group, saka within the group. F critical value natin, at alpha 0.05. Ayan yun. Interpretation, then decision. Oh, so, ilagay na natin ito isa-isa. So, F value, di dito tayo sa F test value yung nakupit natin, which is 6.62. DF, that is 2. DFW, that is 12. Oh, yun yung kailangan natin. Ngayon, paano ngayon kunin tong F critical? So, ang kailangan natin tong dalawa, 2, sa kaya 12. Yung 2 is BG, yung 12 is WG, ha? Tandaan. Proceed tayo dun sa table. Oh, hopefully, nakapag-download na kayo ng itong table na to ha? Download nyo siyang table na yan. DFBG natin or DFB natin DFBG natin ang value ng between the group pag tayo doon okay. that is 2 yung isa 12 ha? yun di din so si 2 hapin natin dito Ayan. dito sa portion na to ayun yung 2 tanga within the group natin 12 o di hanapin natin si 12 dito that is ayun o, titingnan nyo lang naman kung saan sila nagkatapat Ayan yun, yung 3.89. Ilagay natin si 3.89 doon sa F critical value natin sa table natin. 3.89. Since kompleto nyo na yan, pupusid na kayo doon sa decision rule. Well, in decision rule natin, balik tayo doon. Kung F value ay mas mababa sa F critical, accept HO. If F value is greater than F critical, reject HO. Ano ngayon? 6.62 is greater than 3.89 since greater than decision natin reject HO since reject HO interpretation natin with significant difference so hopefully nasundan ninyo yung buong video yung step by step process so pwede nyo namang i-post din copy nyo yung bawat formula per steps para makompleto ninyo may prenobide ako dito na table Disregard natin to ha, use alpha 0.05 lang, hindi po yung 0.005. Napasobra lang tayo ng type ha. So, yan yung table natin. For example, number 2. Hindi ko na sinagutan din sa, ano na to, kung gusto nyo mag-exercise. Okay lang yan. Yan, yan, yan yung pre-novide ko. Makapansin nyo dito, take note ha. Magkakaiba yung bilang. Yan. So, ibig sabihin, iba ang bilang ng n sub 1, iba bilang ng n sub 2, iba ang bilang ng n sub 3. Yung n sub 1, para siya dun sa summation of x sub 1. Yung n sub 2, para sa summation of x sub 2. And yung n sub 3, para sa summation of x sub 3. Remember yun ha, magkakaiba sila ng bilang. Baka magkamali kayo dun sa computations. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe.